Shri Bhaktivinoda Thakur has said that the Artha, the Artha, Artis, the Gyanis, and the Jignasus, those are the members of the Varna, uh, those are the members of the Varna class, the people. The Varnas. Yeah, the, the Shudras, the Vaishas, the Kshatriyas, and the Brahmanas. И Шилан Бакрилат Акорн говорит, что вот, а, те, кого описывают как арти, то есть те, кто к чему-то стремятся, и, ну, стремятся к материальному благополучию, или джигьясу, то есть хотят обрести знания, а, их опи- а, называют относящимся к варме, то есть они имеют какую-то варну, браман, кшатри, ваши, шудра. They follow the rules and regulations of the Ивана. Они, они следуют правилам, предписаниям варны. Those who are suffering, they're considered to be shudras. Because they're basically in the Bali concept of life. When their stomach is full, life is good. When their stomach isn't full, they're in distress. Желудок нечем наполнить, это горе. They have a nice, if they can go to sleep nicely. Они хотят хорошо спать по ночам. Life is good. И если это получается, жизнь удовольствует. If they can't go to sleep, life is bad. А если они не могут уснуть, жизнь несчастна. Those who are art, artists who are interested in economic development are like the Vaishas, are the Vaishas. Те, кто арти, те, кто стремятся к экономическому развитию, это ваще. They know material advancement is clean air, fresh, wa- clean water, nice food. Они стремятся к экономическому развитию, к чистому воздуху, э, чистой воде, хорошей пище. They protect the cow, they can get nice milk. Они защищают коров, чтобы коровы давали хорошее молоко. They're not interested in just making money. To enjoy their senses, they're not yet. They also follow the, the regulations of the scriptures. они также следуют правилам Писания. They perform giving charity. They perform sacrifice. They control their senses. Они контролируют чувства. Они проводят жертвоприношения, раздают пожертвования. Unlike the Naradamas, who put on a show of being civilized. But their only interest is their own selfish gratification. They have no higher goal of life. And those who are Kshatriyas, they are considered the Jignasu, inquisitive. Кшатрия считают джигьясу любознательными. Because they inquire from persons of knowledge in the scriptures how to run their affairs. Потому что они обращаются с вопросами о том, как правильно заниматься своими делами к святым людям и к Писаниям. They have some responsibility, but they utilize in service to the, to the higher court, to the higher uh, Knowledge. Unlike the Maya Pritaganas who just make up their own ideas as they go along. Maya Pritagana. And finally there's the Gyanis, those who actually know the difference between matter and spirit. И последнее это гьяни, это те, кто знают разницу между телом и душой. Who know that we're actually spiritual beings. Которые знают, что в действительности я духовное существо. Unlike the Asura Bhavam Ashrikas, who decry any idea that they're spiritual life. И это также отличается от тех, кого называют Асурамбхавам Ашита, те, кто полностью отвергает вообще представление о том, что есть духовная природа. These four are to be И 
И вот эти четыре класса благочестивых людей, их считают начинающими преданными. Но необходимо превзойти вот эту начальную концепцию, в котором мы находимся в материальном представлении жизни. Мы должны подняться, по крайней мере, до уровня благости. Когда мы сможем увидеть вещи такими, как они есть. И глядя на этот мир, мы не видим, то есть, поднявшись до этого уровня, глядя на этот мир, мы увидим всех как духовная частица. Обычно человек, глядя на мир, он говорит, но ну, вот это мужчина, это женщина. He sees with an equal vision the learned and gentle Brahman, the cow, the dog, and the dog ear. Но тот, кто действительно обладает духовным знанием, он uh, равно смотрит на корову, на собаку, на Брамана и на слона и на слона тоже. All with an equal vision. И все, на всех их он смотрит одинаково. He sees at least within everyone's heart Lakshmi and Narayan. Uh, глядя на них, он видит, как сердце каждого из них пребывает в Лакшми Нарайна. Он не... Uh, его представление о людях не основывается на их внешнем покрытии. So this is the vision of one who is situated in spiritual life. Таково видение того, кто пребывает на духовном уровне, живет духовной жизнью. Но тогда возникает вопрос, те же, те, кто поднялись до духовного уровня, как они смогли это сделать? И если я не нахожусь на этом уровне, то как я могу его достичь? Here the process is given in summary. И вот тут uh, этот процесс изложен вкратце. But basically speaking, we have to regulate our activities. Кратко говоря, мы должны uh, регулировать свою деятельность. We call that sadhana. Мы называем это sadhana. So we have a certain sadhana, well we, we follow certain principles, four regular principles. У нас есть садхана, и мы следуем принципам своей жизни. Sadhana, uh, это четыре принципа, и мы следуем садхане. И при этом нам нужно научиться терпению. 